Ya no voy yo. Sí. sí. Ya no niño? escucho nuestras penas. No. No, fíjese no. que no. ya te, que dos minutos de que no conectaba, que Zoom no sí, respondía y a escribirles iba que me esperaran porque no. Entonces no escuché nada porque se tardó un montón en conectar. Qué bueno. <risa> Me no era malo, hambre. Eh. Ay, no. no era malo, no era malo, no. No. Bueno. eran lamentos, lamentos, lamentos de viernes, no, qué gala, de vida, ya. De vida. No. No. Pues no que no aprendemos, ¿Mm? que no aprendemos, le digo, es, yo siento que ahorita ya me cuesta más, ay, mira que... El good evening. Good evening. Good evening. Fíjense que. Ah, pues quejémonos, yo también quiero. Quejense, pues aquí me <ríe> pueden quejar, aquí me pueden decir, ¿verdad? En que les puedo ayudar. Este, miren, good evening. Veces, eh, good evening. Good evening. Es normal uno, no, uno que está estudiando no ve la diferencia. Pero este, la verdad que sí, eh, yo le decía a alguno de ustedes que de, del primer día para acá, pues sí, los he visto que han, han aprendido, han mejorado, incluso con la pronunciación les ha mejorado. Eh, obviamente es su primer módulo, pues están en el básico uno, no, no se exijan tanto también. <ríe> están empezando, no se estén exigiendo tanto porque se van a... Eh, se van a frustrar, no sé, siento que se están exigiendo demasiado Adriana y Reina. Sí, Reina sí. iba bien, se puso al día con lo del verb to be, pero después creo que faltó un par de días que fue que vimos, eh, empezamos a ver el present simple sí. y eso afecta bastante porque este sí. tema específicamente este, como yo les decía al principio, tiene un montón de reglas que aplicar, ¿verdad? Y quiere bastante práctica. Pero no se preocupen ni se dé ya por derrotada, porque como les decía, ese tema se repite. Lo vamos a repetir el próximo módulo. Eh, vamos a seguir practicando lo que es ahora y la siguiente semana se termina el módulo y vamos a terminar con eh, Giving Directions. Vamos a estar uh, dando direcciones. Como decir, doble aquí, siga recto, vaya tres cuadras, etcétera. Eso es más sencillo. Pero sí, Reina, yo siento que el, el verbo to be lo dominó bien. Lo que le afectó fueron los días que no se pudo conectar y que empezamos a ver el presente simple. Pero como le digo, eso lo vamos a repetir, ¿verdad? Así es que, y, y es normal. Está bien, gracias. Que no gracias se estén exigiendo ánimo. tanto. Bye. Están em, empezando su primer módulo, no hombre, tranquila. Esto, como les decía al principio, es, es mucha, mucha práctica y también estar constante, ¿verdad? Estar siempre en clases, practicar lo más que se pueda. Traten de practicar aún estando fuera de la clase, ¿verdad? A veces este... Incluso eh, decimos, no, que yo no tengo tiempo, que por el trabajo, que por no sé qué. Pero mire, en lo que vamos en el bus, en lo que vamos en el tráfico, en el, pónganse a practicar, aunque sea, no les digo que se pongan ahí a hablar ustedes solos o con el que va a la par, ¿verdad? Pero a recordar por lo menos qué bien la clase, tales palabras, y en su mente trate de ir pensando cositas en inglés, eh, por lo menos si usted dijera, um, I see a red car, the traffic is heavy. Um, my mom is cooking or is cooking in this moment. It's eight o'clock and I am in the traffic. Aunque sea pensando así, eh, está practicando de alguna manera. Es decir, it's eight o'clock, I am in this traffic, I have my English class at eight, I... I will text the teacher um, that I'm going to be late. Eh, traten de pensar en inglés en ese tiempo que están en el tráfico. Aprovechen cada momento que se pueda y traten de practicar. Vayan, miren, ahí está Juan. Ahí está en clase. Está haciendo babysitting, pero no se perdió la clase. Sí, un rato antes de que lo vayan a dormir. 
<ríe> sí, hay que aprovechar cada momento que se pueda, ¿verdad? Así es que tranquilos. Este, ya algún par avisaron que van a estar tarde, pero pues vamos a comenzar con los que están. Y en un momento voy a chequear asistencia, ¿verdad? Es en viernes. A muchos ya con paguito, tráfico, etcétera. Pero vamos a desarrollar la clase, ¿verdad? Ya, y vamos a esperar que se unan los demás en el camino. Ok, uh, yesterday we didn't finish. Estoy tratando de compartir y no comparte. ¿Qué le pasa a esto? Hoy está... Es súper lento esto. Ay, ay, ay. No me veo. Can you see my screen? Quedo congelado. No. Yes, yes, yeah. yes, yes. Yes. Ok, parece que tiene un poquito de delay. Um, so we're gonna... Um, can you see it now? Yes, teacher. Yes. Ok, good. Uh, this is where we stopped yesterday. We couldn't finish the presentation, but we're going to continue with this today. So, as you can see here, what you have there is the Brian's weekly schedule. Um, so, we're going to write about Brian's weekly schedule using the words that we have in parentheses. Okay, the words that we have in parentheses are these ones. And we're going to take a look to his schedule. We have a Monday. Tuesday, Wednesday, uh, Thursday, and Friday, and we have the time and the activities he does. For example, we have that from Monday to Friday, and we have the activity here is get up, and the time that we have here in parentheses is eight. Okay, so we write the sentences. He gets up at eight every day. Now, next activity, number two, it is nine, nine o'clock. We see here in the, in the schedule, 9 a.m., and we have go to work. And the arrow, an arrow is indicating that this activity, he does it every day from Monday to Friday. So, what was the sentence here? Goes to work at 9 a.m. every day. Aha, uh -huh. that can be one, uh, one option. Brian, or you can say he. He goes to work at 9 a.m. every day. Very good. Uh, next, number three. He has, has lunch. lunch. At, at noon. Excellent. He has lunch at noon. Excellent. Number four. He drinks coffee. Uh -huh. at he drinks three o'clock. Coffee, coffee at, at three o'clock. Excellent. He drinks coffee at three o'clock. Um, next activity, number five. He finishes. He finishes. Work, work at five o'clock. At five o'clock, excellent. Now number six. Oh, that's good. Cool. Okay, por ahí escuché. Está bien. 
Hagamos la oración completa. He, he goes he, to school uh, on Monday. Look at the words in parentheses. Va bien, pero tenemos que usar lo que está en paréntesis en la número 6. Va bien, he goes. He goes to school. At. 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 Six, at six. Monday and Wednesday. Ajá, uh -huh. you can say he goes to school at 6 p.m. Or on Mondays and Wednesday. There you go. Number seven. Number seven, and it says Tuesday and Thursday. Uh, he plays tennis. Good evening. Good evening. At 6 p.m. on Tuesday and Thursday. Excellent. He plays tennis at 6 p.m. on Tuesday and Thursday. Cool. And the last one, number eight. He has dinner with friends at 6 o'clock on Friday. Excellent. Friday. Excellent job. So you see, it's not um, that complicated. <laughs> it's, um, it's just practice. You see, it's not really, really complicated. So we're going to continue with this. We started to study prepositions. And um, I'm going to share again. So, todavía ver que faltan muchos. We're gonna wait. Okay, so we studied also uh, prepositions. And the ones that we studied were on, in, y at. Decíamos que on lo vamos a ocupar cuando vayamos a mencionar días, fechas, etc. In con expresiones como meses, años, eh, estaciones, meses. Y decíamos que at, cuando vamos a mencionar la hora en la que suceden los eventos, también con estas partes del día, at noon, at night, at midnight. You have this information on your manual on page 36. And then we can continue here with these exercises as complete the email using preposition of time. Okay, vamos a completar este email utilizando las preposiciones de tiempo. Las que tienen acá en la página 36 y ahí mismo está este ejercicio. So we have to complete using on, in, and at. Leamos el email y tratemos de ver qué iría en cada espacio. In, on, or at.
Have you finished? Yes. Okay, so what are the answers? Let's start reading and you tell me. Hello, Fatima, are you busy? On. 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 Excellent. On. On Monday afternoon, excellent. Do you know about the new product that the company launches? There is a presentation about it and it sounds very interesting. It starts at, 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 at excellent, at 6.30. I work until 5.45, but I can meet you at, at, at 6 on the corner of First Avenue and Main Street. What do you think? There is another presentation, but it will be... Mm. Ajá. Con oh, los meses pueden poner in o pueden poner on. Eh, en este caso, lo mejor sería usar in porque aquí vamos a usar on. 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 Ajá. En el mes, con los meses pueden usar ambas. Pueden usar in o pueden usar on. Así es que cualquiera de las dos está correcta. Nada más que como en el siguiente vamos a usar on, y ahí sí no hay para donde on Sunday. Sería bueno usar aquí in y aquí on. Pero igual se puede poner on en ambas. Así que excelente trabajo. Ok, let's move on. Ok, and here, um, en este último ejercicio tienen que escribir algo similar. ¿Verdad? Acerca algunas de sus ideas con los classmates, pero también lo vamos a seguir practicando en la siguiente presentación. Esto era lo que nos quedó de ayer. Eh, veo que ya está la mayoría, así que vamos a pasar a asistencia. Ok, y luego vamos a seguir ya con lo que sí es de ahora. Ok, so we're going to check. Let's see. Yeah, this is not here. Okay, we have Darwin. Present. Okay, Delmis. Diego Fernando. Douglas. Present. Eh, Efraín Antonio. Present. Erika Milcar. Fidel Coreas. Present. Flor de María. 
Henry Samuel Pacheco. Juan Ernesto. Present. Karina Beatriz. Luis Alonso. Luis Alonso. Um, María Adriana. Present. Thank you. María Estela. Present. María Vanessa. Present. Mayra Melanie. Nelson Alfredo. Present. Nelson Edgardo. Present. Reina Beatriz. Present. Okay, thank you so much. We're going to continue with the presentation for this class. Okay, here I have. Okay, so this is our video conference number 15. It's only one week left and we finished. So we're going to practice uh, this conversation. Okay, you see those two um, friends are talking. As you see in the picture, they are exercising. Uh, probably they are at the gym. So we're going to practice this conversation. Seguiremos practicando, viendo cómo se usan las preposiciones, hablando de rutinas, poniendo en práctica el, las horas también, telling the time. So we're going to practice. Let us repeat. So, do you usually come to the gym in the morning? So, do you usually come in the morning? Yeah, I do. Usually, I come here at 10 o'clock. Yes, yes, I do. I usually come here at 10 o'clock. Really? What time do you go to work? Really? What time do you work? Oh, I work in the afternoon. I start work at five. Oh, I work in the afternoon. I work at five. Wow, that's late. When do you get home at night? Wow, wow, that's late. When do you get home at night? At night. I usually get home at midnight. I, I usually get home, home at midnight. 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 Midnight? That is late. What do you do exactly? Midnight? midnight. That is late. What do you do exactly? I'm a chef. I work at the Pink Elephant. I am a chef. I work at the Pink Elephant. That's my favorite restaurant. By the way, I'm Kevin. That's, That's my favorite. Anyway, I am, I am Kevin. Kevin. Okay, did you find new vocabulary, a word or expression that you would like to know the meaning? The way? By the way, um, si ven, um, parece que ellos no se conocían, parece que se conocieron en el gimnasio y empezaron a agarrar plática. Cuando le dice, by the way, Es cuando dice, ah, por cierto, por cierto, mi nombre, o oh, yo soy Kevin. Ah, por cierto, yo soy Kevin. By the way, that's the meaning of that expression. Any other? ¿Alguna otra palabra, expresión? No, for now? Yes, sir. Okay, we're going to practice one more time and then you're gonna practice it in groups. Let us repeat one more time. So, do you usually come to the gym in the morning? So, so do you so usually, do you usually come, come, to usually come, come to the gym in the morning? Yeah, I do. I usually come here at 10. 
Yeah, yeah, yeah. yeah. I, I, I do usually come, come here at 10, 10 o'clock. o'clock. Really? What time do you go to work? Really? really? What, what time, time do you work? work? work, work. Oh, I work in the afternoon. I start work at five. Oh, wow, that's late. When do you get home at night? Wow. I usually get home at midnight. I usually get home at midnight. Midnight? That is late. What do you do exactly? I'm a chef. I work at the Pink Elephant. I am a chef. I work on the Pink Elephant. That's my favorite restaurant. By the way, I'm scanning. That's my favorite restaurant. By the way, I'm Kevin. All right, so I'm going to create a section so you can practice this conversation in groups. Remember that this is uh, repetition is important. La repetición es importante porque si bien estamos viendo bastante información, cuando ustedes la están practicando, se les va quedando. Como expresiones como in the morning, entonces ya usted no tiene que estar pensando como que, ¿qué voy a usar con morning? Es in and out. So se les van quedando así. So that's the best thing that you can do is aprovechar. Aprovechar y practicar lo más que se pueda. Okay, le pueden tomar una picture. Eh, y luego les voy a mandar la presentación para que ya la tengan en su dispositivo.
Goodbye. Okay, I have it right back again. So nice exercise, nice practice. Uh, we're going to continue here making a short review of the prepositions. Vamos a hacer un pequeño repaso de las preposiciones. Uh, now, remember that this is um, a review. And we also going to um, see a couple of new things as to what you were practicing mientras estaban practicando, les mandé la presentación al grupo, así es que esto ya, ya lo tienen ustedes por ahí. Ok, uh, la preposición at la vamos a usar como expresiones como at night, at noon, at midday, at midnight, at bedtime, at sunrise. Um, Cuando decimos cuando a la salida del sol o a la puesta del sol, también se utiliza at. Ok. Eh, ya habíamos visto que con, uh, cuando decimos um, una hora también utilizamos at y luego la hora, ¿verdad? Cuando vamos a mencionar una hora. Eh, hay una diferencia acá, si ustedes se fijan, aquí dice The Weekend UK. And the weekend US, como lo habíamos visto ayer, era que on lo usamos con cuando vamos a mencionar un día o periodo de tiempo más el día, etcétera. Y también para decir on a weekday, on weekend, right? On the weekend es US. O sea, en Estados Unidos utilizan on cuando van a decir el fin de semana, on the weekend. Pero en el Reino Unido, ellos dicen at, at the weekend. Okay, so that is the difference. Uh, es posible que ustedes lo vean como at usando the weekend o on the weekend. Depende de la región, ¿verdad? That's okay. eh, in, decíamos que lo utilizamos con periodos de tiempo uh, del día, como por ejemplo... In the morning, in the afternoon, and in the evening. Con esos tres utilizamos in. Luego también podemos utilizarlo cuando vamos a mencionar un mes. In February. También con las estaciones del año. Ayer creo que vimos un par. Aquí están todas las estaciones del año. Podemos decir in the spring. In the summer. In the fall. Or in the autumn. Or in winter. Estas son las estaciones. No sé si tienen eh, preguntas con este vocabulario. In spring, ¿qué dijimos que era spring? Primavera. Es? Primavera, exacto. Summer. Verano. 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 Fall. Otoño. otoño, otoño, otoño se puede decir de dos maneras, se puede oh. decir fall o se puede decir autumn, de esas dos formas se puede decir otoño, and then we have winter, ¿qué era winter? Invierno, invierno, exacto, también utilizamos in cuando vamos a mencionar eh, un año en específico, o vamos a mencionarlo por décadas. También vamos a utilizar in con la expresión in a few minutes. En unos minutos, en pocos minutos, in a few minutes. Con esa expresión también utilizamos in, in a few minutes. Uh, decíamos que vamos a utilizar on antes de mencionar un día. Un día y periodo de tiempo en específico. Como por ejemplo, on Monday morning, on Tuesday afternoon. On Wednesday evening, por ejemplo. Al mencionar también un, como decir, un festivo o cuando hay una festividad. On my birthday, por ejemplo. Si usted quiere decir en, en, en mi cumpleaños. On my birthday. Eh, en un festivo, on a holiday. On Christmas day, on May 5th, on a weekday. On time, también con la expresión a tiempo. Cuando decimos, esto, estás a tiempo, you are on time. Ok, and on the weekend if it is in the US. Ok, this is like a short recap 
como un, eh, recapilando lo que hemos visto de las preposiciones y añadiendo un poco más de información. No sé si tienen alguna pregunta antes de que continuemos. Ok, si no hay preguntas, entonces vamos a practicar. Teacher, bedtime. Bedtime. Es como a la hora, de, a la hora de, de ir a la cama, cuando ya es hora de ir a acostarse. Podemos decir bedtime, cuando es hora de ir a acostarse. Bedtime. Thank you. Any other? No more? Okay, sunrise. so we're going to... Sunrise is sunset. Eh, sunrise se refiere a la salida del sol. En la mañana cuando el sol sale se llama sunrise. Como amanecer. La puesta ¿no? cuando el sol se oculta se llama sunset. Is there any other question? No, no other question. No. All right. So, uh, we're going to put it this into practice. Vamos a practicarlo acá. We're going to fill in the blanks with the correct preposition of time. Vamos a llenar los espacios en blanco. Como les repito, para que no copien todo, solo escriban el número y la respuesta. Por ejemplo, número uno, in. My brother has a new job. He works in the evening. Number two, y así hasta llegar a la quince.
Are you done with the exercise? Have you finished or you need more time? Finish, finish. finish. Okay, finish. Uh, volunteer to read the number two. Efraim, what do you have in the number two? On Saturday. Can you read the complete sentence? Leana, toda practiquen. <laughs> okay. <laughs> We're going to have a picnic, picnic on Saturday afternoon. Would you like to come? Excellent. Very good, Efrain. Choose someone for number three. Me? Yes, usted escoja la... Yo ya escogí el primero ah. y le toca a usted seguir la cadena. Who's next? Okay. María Adriana. Ok, María Adriana, number three. María Adriana. Your microphone is off. Off. <laughs> Excellent. El micrófono quizás está off. Lo tiene apagado. Uh -huh. Ok, le damos tiempo a María Adriana. Escoja otra persona, por favor. Un momento, por favor. Ah, ok. Ok. I am being finished my work at a home day I can go home. Mm, a different option? At. In. In, ajá, con esa expresión usamos in. In an hour. Okay. Thank you so much, Maria Adriana. Select someone else to continue with number four. Um, a Maria. Maria. Hi. Maria Estela. Maria okay. Estela. Okay. <laughs> four. Sí, four. Yes, please. When is the meeting? Is it, is it at two o'clock? Uh huh. Is it at two? Good. Select someone oh. to continue with number five, please. Nelson. All right. ¿Cuál de los dos? <laughs> Nelson. Nelson is garden. Right, right. Do you have number five, Nelson Edgardo? Yes, sorry. Okay, I like to get, I really add some, I saw, I saw it uh, when the bird added to sign. Okay, at sunrise when the birds start to sing. Very good, good job. Select someone to continue with six. One. Six. Yeah. Tom's birthday. Tom's birthday is next week. In January, fourteenth. Uh, uh huh. Okay. Excellent. Select someone for number seven. Efraín Antonio. <coughs> Okay, number seven. My grandfather was born in the uh, one. Mm. Uh, My um, grandfather was born in the. 
Se divide en dos. Divídalo en dos cifras. Ok. Eh, 19. 19. Eh, 50. 50s. Ajá. Uh -huh. Very good. Now, select someone for number eight. Okay. Um, Douglas Vasquez. <coughs> okay. Uh, number eight will we be on time or will we miss our flight? Mm -hmm. We will be on time or we will miss our flight. Very good, Douglas. Select someone to continue with name. Okay. Um... Wait, 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 wait. Vanessa, number nine. Nine. Uh, my family and I like to sky on winter. Good. Select someone to continue with 10. Okay. Um, Beatriz. Number 10. Okay. Are, are there any holiday in, in October? Very good. Continue. Um... Mayra, Mayra, number eleven, eleven, or school cafeteria opens for lunch at noon. Very good. Continue with number 12. Okay. Um, number 12. 12. Uh, what time does the sun go to bed? At night. Very good. Continue. Someone else with number three. Uh, one. Okay, one. What number? Thirteen. Thirteen. Uh, we moved to this city at uh, 2012. Okay, very good. Select someone for number 14. Vanessa? <laughs> okay, um, are you going to do anything special on your birthday? Very good. And select someone for the last one. Uh, uh, Fraín. Okay. I'm not going to watch that TV show. It starts uh, at midnight. Very good. Excellent job. So you see you're practicing what you have learned and you did an excellent job. Han practicado lo que aprendieron con las preposiciones y lo han hecho excelente. Aquí tienen las respuestas por si las quieren verificar one more time. Number one in, number two on, number three in, number four at, number five at, number six on, seven in, eight on, nine in, ten in, eleven at, twelve at, thirteen in, fourteen on, and fifteen at. Okay, now it's, um, I have another exercise, but before we continue, I'm going to check attendance again. Eh, se nos han unido algunos, so vamos a chequear otra vez. 
Ah, okay. Let's see. <coughs> Darwin. Present. Okay. And then Miss Anabel. No yet. Diego Fernando. Douglas Isael. Present. Okay. Efraín Antonio. Present. Okay. Fidel Coreas. Present. Okay. Henry Juan Ernesto. Present. Okay. Karina Beatriz. Okay. Luis Alonso. María Adriana. Present. María Estela. Present. María Vanessa. Present. Mayra Melanie. Present. Nelson Alfredo. Present. Nelson Edgardo. Present. Y Reina Beatriz. Present. Okay, thank you so much. Okay, so we're going to continue with this. I'm going to share my screen one more time. Okay, uh, can you see it? So now we're going to continue practicing with these questions. Eh, el estar practicando y repitiendo nos va a ayudar como a que se nos vaya quedando qué preposición va con qué frase y así se nos vaya haciendo más fácil. So we're going to practice these questions. Let's repeat first for pronunciation. Yeah. What time do you usually get up in the morning? What time do you usually get up in the morning? Usually get up. Usually get up in the morning. At what time do you usually go to work or school? At what time do you usually go to the work or school? Do to the work in or school? What do you usually do on weekdays, afternoons? What do you usually do on weekends? Usually on weekend afternoon. Do you usually eat lunch at noon? What do you usually do you, eat? Do you always do you eat lunch at noon? Lunch at what do you usually do? Do you ever take a nap in the afternoon? Do you ever do take you a nap, ever nap take in the afternoon? afternoon? Yeah. Is your birthday in June? If not, when is your birthday? Is your, is your birthday in June? No. When is your birthday? What do you like to do to relax at bedtime? What do you like to do to relax at bedtime? Can you remember what the what you did on Tuesday afternoon? Can you remember, you remember what do you did on Tuesday afternoon? Do you ever go skiing in winter? Do you ever go you skiing in ever winter? Go ski yeah. winter? What time do you usually go to sleep at night? What time do you usually go to sleep at night? Okay. Do you have any questions about this? Vocabulary. Vocabulary. Yes. Which one? Uh, well, I'm talking, I'm talking. Nap. Nap. Do you remember what is take a nap? Alguien se acuerda que es take a nap? Tomar un descanso. Tomar una siesta. Ajá, dormir una siesta, tomar un descanso, aquella dormidita de la tarde o en la hora de lunch en el trabajo, en el escritorio. <laughs> that is take a nap. Okay, any other? Is king, is king, is king. Ah, esquiar. Esquiar. Skin. Number six. Is your birthday in John? Uh, if no. Um. Ok. La pregunta seis, usted le va a... Bueno, se la va a hacer a, a quien usted decida. Is your birthday in June? Es tu cumpleaños en junio. Mm. Si la persona dice que no, por eso dice if no. 
Este if mm -hmm. significa sí, no. Si no, when is your birthday? Si le contestó que no, entonces pregúntele, when is your birthday? Did day de? Ok, day de es para, eh, es el pasado de do. Do ah, significa ah, hacer, ah, en pasado se dice did. Entonces sería, eh, puedes recordar qué hiciste la tarde del martes. El martes. Uh -huh. Can you remember what you did on Tuesday afternoon? Any other question? No. Okay, so, si ya yes, no hay más preguntas, vamos a, a, a practicar en grupo, se van a preguntar y a responder. Eh, por ejemplo, María Estela, do you, do you ever take a nap in the afternoon? Uh, yeah, yes, I, I, I take, uh, I take a nap in the, in the afternoon. Okay, very good. At, Entonces, at three. At 3 p.m. At 3 p.m. Excellent. Uh -huh. So you see, we're practicing using the preposition. Así van a estar pregunta y respuesta, pregunta y respuesta. Okay. Questions? No okay. questions. Okay. Vamos a recrear la pantalla. Okay. Okay, there you go. After. ¿Qué hago usualmente? No le entiendo la pregunta. ¿Qué no haces? He... Ajá, ¿qué haces eh, los días en los días de la semana en las tardes? En afternoons. Hay en hay en house my children en cut de quiero ver cenas es, no sé cómo decir la cena dinner I dinner cook dinner uh -huh. I cut dinner okay. eh, quiero ver Adriana ahí yeah. <laughs> Uh, number uh, four, do you always eat lunch at noon? 
I eat lunch. Paso, no entiendo. ¿Qué dice ahí la, la pregunta? ¿Qué si ¿Te gustan? La respondo yo. Ok, Vanessa o... o. Si gustan, yo, les, yo ayudo con esta. Uh, yes, I usually eat lunch at noon and I eat uh, soup, chicken, salad, or vegetables. And butter. Ok. <laughs> Vaya, ¿quién sigue? Quiero ver. Uh, Fidel. Creo que no está mm, Do okay. you... Do you ever take a nap in the afternoon? Why or why not? Uh, no. Because I I work. I don't can ski. No puedo esquiar. Because it doesn't snow in El Salvador. <laughs> yeah, it doesn't snow in Salvador. Okay. Sí, puedo decir yo las seis. Las six. Okay. Pregúntele las seis a, a Adriana. La, la seis quiere, Adriana. Yo, yo le pregunto. Okay. Is, is your birthday in John? It, no, when is your birthday? In John? No, when is your birthday? No. When, when, is, is, your, when is your birthday? Eh, ¿Qué mes es su cumpleaños, Adriana? En diciembre, ¿verdad? pero entonces aquí era. No, in John. No, en junio, ¿eh? No, en junio, mi your birthday is December. Ajá, uh -huh. my birthday is in December. Very good. Ahora usted hágale otra pregunta a la cual le quiere preguntar. Este. La seven. La seven, vamos, repita. What do you like to do? What do you like to to no. what to do? do what do you like to do to, to relax? 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 At bedtime. At bedtime. Ahora quién quiere que le conteste? Este compañero último como ayer. Fidel. Is the question seven? Yes. ¿Qué le gusta hacer para relajarse cuando ya se va a dormir? Um, I like, for example, I, I, I like. You... I, I like listen listening music. Okay, very good. Now ask another question to another classmate. Uh, Beatriz, can can you remember what the can you remember what you did on Tuesday afternoon? No le entiendo la pregunta. Can you remember, remember. What you did on Tuesday afternoon? Puede recordar lo que hizo eh, la tarde del martes. Mm -hmm. I work. I work. I, I work. I work in. Tuesday. ¿Y qué cocinó? I cooked, uh, for example, I cooked. Ah, 
beans. I, I cook a chicken and salad. Okay, very good. Now, ask a question to another class. Okay. Y, la, y las preguntas. Y fueron las preguntas. Ya vi que las estaba proyectando. Vanessa, Vanessa, Parece que se le cayó el internet o algo. Déjenme ver si puedo hacer algo. En el anterior grupo, Vanessa dijo que apagaba la cámara cuando se iba a comer. Oh, vaya. Ah, ah, ahora, a comer ahora ya sabemos que anda comiendo. Vaya, quiero ver, estoy en el grupo. Dos. En el 12, entonces aquí está Vanessa, quizás se le cayó. Bueno, la voy a tratar de. Anda unir. comiendo. Estoy tratando de unir a Vanessa. No está aquí, Vanessa, en este grupo. No, no, no está. Se salió. Creo que se le desconectó el internet. Y se salió. Sí, porque del grupo. aún no se conecta. Quiero ver si puedo proyectar yo las preguntas, si quieren. Sí, está bien. Sí. Vaya, déjenme ver ahorita. Ahí está, está pueden está, verlas. Está. No, ya. Ya. Yes. Okay. Um, quiero ver. Do you, Mayra, do you ever go skiing in the in white winter? No, I never, uh, I never gone skiing because um don't have ¿Cómo se dice nieve? Snow. Oh, okay. Snow in El Salvador. Ajá, uh -huh. it doesn't snow in El Salvador. No <laughs> Aquí no neva. Aquí no neva. Ajá. Uh -huh. No neva. <laughs> you can say I have never got in because I don't have a visa. <laughs> I don't have a visa. Okay. Eh, ok, vamos a preguntarle quiénes más están. Darwin, what time do you usually go to sleep at night? ¿Qué hago usualmente? No, ¿a qué hora usualmente se va a dormir en la noche? Uh, for example, I usually go to sleep at midnight. Yo, oh. en, yo usualmente a medianoche. Okay. I usually uh, go to bed. I usually go to bed. I usually go to bed at at twelve o'clock. Okay, very good. Teacher, una pregunta. Yes. En este caso también se podría decir I usually go to sleep o es sí. mejor decir go to bed. No, puede usar cualquiera. I usually go to sleep or I usually go to bed. Okay. Es igual. Uh -huh. Gracias. Ok. Bueno, como Melanie me preguntó a mí, yo le voy a preguntar a ella. <risa> ¿Cuál? ¿Cuál? Uh, uh, what time do you usually get up in the morning? I usually get up in the morning at 6 a.m. <laughs> ok, vamos a preguntarle a... Beatriz. Hi. <laughs> Fácil, easy. At okay. what time do you usually go to work? Es la segunda. Ajá. Uh -huh. number two. Uh, usualmente entro al trabajo. Te vas al trabajo. Uh -huh. At, me, um, I am usually... I am usually... <laughs> eh, no problem. I am usually... I, I seven, usually go to work. I usually go to work seven o'clock. At seven o'clock. At, at seven o'clock. Okay. There you go. 
Um, Fidel, what do you usually do on quick weekday afternoon? Uh, I I usually in the afternoon I go to como decir voy a comprar bocadillos típicos buy buy typical food I usually buy or go to buy I usually go to buy typical food I usually go buy uh, typical food. Typical food. Okay. Okay. Uh, Darwin, what do you like to do to relax at bed time? Bed time. Read book. Read books. Okay. Read books. And watch TV. Okay. Now you can ask a question to another classmate. Ya no la puedo ver. Can, can you remember what do what you did on Thursday afternoon, Mayra? Can you repeat, please? Can you remember what you did on Thursday afternoon, Mayra? Yes, I stay at work. Okay. <laughs> Okay, I see everybody's back again. So we will move on to the next activity. Okay, so um, can you see my screen? Yes. Yeah. All right, perfect. So what we're gonna do now is that we're going to test our knowledge uh, about using prepositions. Uh, we're going to write in our notebook, vamos a escribir en el cuaderno, cuál es la opción que completa mejor la oración o pregunta que tenemos ahí. Eh, vamos a ver, número uno. I love to go swimming at the beach. Y luego tengo summer. Sería at summer, in summer, o on summer. In summer. In summer. In summer. Okay. If, um, so for you, the answer is in summer. Entonces ahí tendrían que escribir number one. Y... Eh, pueden poner in, number one, in, summer. Uh -huh. Y así van a ir haciendo con las demás. Luego voy a, eh, cuando ya hayan terminado todos, voy a pasar a la siguiente slide.
Has everybody finished this one? Yes. Finish. Yes. Yeah. Okay, let's continue here. Have you finished? Yes. Okay. Has everybody finished? So we can check the answer. Finish. Okay. Finish. Finish. Good. So you have the answers here. So you can check. Okay, for number one, it's B. Number two, A. Number three, B. Number four, C. Number five, B. Number six, C. Seven, C. Eight, B. Nine, C. Ten, B. Eleven, A. Twelve, C. Thirteen, A. 14B, 15B, and 16C. How was it? Are the answers correct? Correct. 
Ok, so, si tuvieron todas correctas es como tener un 10, 100. Si tuvieron 15 buenas es como un 9.4. 14 es como un 8.8. 13 es like 8.1. 12 es like 7.5. 11, 6.9, and so on. <laughs> ¿Cómo les fue? 15 de 16. Ah, that's excellent. You see? Very good. Excellent. And the Very rest good. of you? Very good. Oh, good. Excellent. All right. So I see that you have been practicing a lot and you've been doing a great job with the proposition. So uh, we're going to move on to this one. We are going to continue talking about professions, occupations and activity, uh, depending on people's profession. So we have some pictures here what we're going to do is to match the information that we have in column A, B, and C. Vamos a ver y a uh, hacer un match de la información que tenemos en las tres columnas. Por ejemplo, la primera es, uh, tenemos la profesión. En la B tenemos las, una de las actividades que hacen. Y en la C, a dónde trabajan estas personas. So we have letter A, a salesperson. ¿Qué hace un salesperson? Sells clothes. ¿A dónde? In a department store. Nos queda salesperson, sells clothes in a department store. Les voy a dar chance de que las lean. Um, creo que no hay vocabulario nuevo acá. Eso, las pueden leer y pueden ir viendo cómo van a quedar ubicados, hacer el matching.
Okay, let's start. A volunteer to read about a chef. Me. Chef. Okay, Efrain. A chef cooks food in a restaurant. Very good, excellent. Uh, a mechanic, volunteer? Me. Okay. A mechanic picks car in a garage. In a garage, excellent. Thank you so much. A carpenter, volunteer. Me. A carpenter. Okay. Maria. A carpenter um, warehouse house. For uh -huh. a construction company. Good. A carpenter builds houses for a construction company. Um, vamos a ver. A reporter. Me. Okay. A reporter. A right story. Uh, for a newspaper. Okay. Very good. Thank you so much. And the last one. A nurse. Cars for parents in a patients in a hospital. Okay, thank you so much. Very good job. Did you find your vocabulary? Alguna palabra nueva? No new vocabulary. Yes? Por ahí escuché algo. Fix this car. <coughs> Fix es reparar. Repara autos. Fix is car. Build house. Build es construir. La palabra build, el verbo build es construir. Construye casas. Build houses. Opponization car. Parian. Cares, ok, pronunciación me dice care. Yeah. Cares. Cares for patients. Care for patients. Excellent, care. that is cares for patients. Care for patients. Thank you. Any other? Vocabulary, pronunciation. Okay, if no more questions, we can move on. Uh, remember that this is what we have studying, um, the simple present WH question and the statement. And we have here, este es como un resumen de lo que vimos esta semana, verdad? Vimos las WH questions y las oraciones. Eh, decíamos que las WH questions empiezan con una WH word, like what, where, or how. Luego, dependiendo del sujeto, vamos a colocar do o does. Do lo vamos a ocupar para I, you, we, they. Does lo vamos a ocupar para he, she, it. Luego, vamos a escribir el sujeto. Y luego el verbo. El verbo no le vamos a hacer nada. El verbo se queda tal cual. Y pues en algunas ocasiones vamos a poner complemento. Y al final el signo de pregunta. Eh, vimos también cómo construir oraciones en presente simple. Y veíamos que cuando estamos hablando de él, ella o ello, tercera persona singular. Vamos a agregarle una S al verbo en la mayoría de casos. Y también vimos las spelling rules que a veces va a ser ES y ES. Como tenemos acá, I o you, cualquiera de estos uh, es work. Tercera persona, works. Take, takes. Cuando los verbos terminan en Y, en tercera persona lo vamos a cambiar. Vamos a, a cambiar la Y por Y latina. Y agregar S. Esas fueron las reglas que vimos. Y veíamos que hay verbo irregular como por ejemplo have, que es el más común. 
que cuando lo utilizamos en oración afirmativa en tercera persona singular cambia a has. That is only in affirmative statements. Ok. En negativas y preguntas no. Eh, vamos a ver si se recuerdan. En la página 37 de su material tienen este ejercicio. It says you need three vocabulary practice. Where do you work? Vamos a ver. Estas palabras son de la página. Estaban work with the words from page 37 or page 38. Vamos a unscramble the words and describe them. Eh, por ejemplo, ahí están desordenadas. ¿Qué podría ser la número uno? Son departamentos. Departamentos de una compañía. ¿Cuáles departamentos habíamos estudiado? ¿Se recuerdan? Accounting Department. ¿Qué otro departamento? ¿Ah? Human Records. Human Resources. Research. Human Resources. ¿Qué otro? Purchasing. Ajá, el departamento de compras, purchasing, muy bien. Number two. Ah, ya descifró el número dos, ok. Entonces, one, en no. el number two es purchasing. Production, número, number one. Ajá, excelente. Number one is production. Number two, purchasing. And the number three? Human, human resource management. management. Excellent, human resources management. Ok, ahora, what do they do? Ya saben la definición. Y number one, dijimos. Production. Production. Number two. Purchasing. Purchasing. Number three. Human resource management. Management. Ok, very good. Ahora, ¿qué hace cada departamento? What does production do? Make production. Make production. Uh -huh. Control and supervise the production. Control and supervise production. Uh -huh. Number two, ¿qué hacen los purchasing department? Sales. Sales. Sales production or service. Ok, they are in charge of sales production and services. Ok. Y los de human resource management, ¿qué actividad pueden mencionar que hacen ellos? Select a new employee. Select new employees. Uh -huh. Select new employees. What else? Mm -hmm. Okay, good. Now, In this, I'll write six information questions. Vamos a escribir six information questions with the words provided. Tienen que escribir seis preguntas 
eh, empezando con lo que dice acá. Por ejemplo, una pregunta con what. What do you do? What do you do? Luego tienen que aprender um, hacer una pregunta con when. Una pregunta con where, una pregunta con why, una con which y una con who. Tienen que hacer seis preguntas. ¿Las quieren hacer en grupo para que sea más fácil? No more time. ¿Necesita más tiempo? No, ya no tenemos tiempo. Claro, 10 minutos tienen. Okay. Ah, sí, ya. Yeah. Ok, no problem.
Okay, let's listen and volunteer. Question with what? Question with what? What is your last name? Excellent. What is your last name? A ver, ¿quién quiere que le conteste la pregunta, María? María Estela. Um, um, Beatriz. Ok, Beatriz. What is your last name? ¿Sabe qué es last name, Beatriz? ¿Se acuerda? Last name es apellido. Apellido. Ajá. My, my last name is Rodríguez. Very good. Excellent. Thank you so much. Uh, number two, pregunta con when. ¿Quién tiene una pregunta con when? Que la quiera compartir. Me. When, yes. Nelson. When is the meeting? When is the meeting? Okay. When is the meeting? Excelente. Ahora puede preguntarle a algún compañero o compañera cuando tiene su próxima meeting. When is your next meeting? Solo agreguémosle your next. Efraín. Uh, Where is your next meeting? Okay. My next meeting is on Monday okay. at 6 a.m. At 6 a.m., very early. Cool, excellent. A volunteer for a question with where. ¿Quién quiere compartir la pregunta con where? Okay, Adriana. Uh, where are you going for where today? Okay, very good. Where are you going? For, for walk. Ah, today. a caminar ahora. Where are you going for a walk today? A pasear. Ok. ¿Quién quiere que le conteste? Escoja. Juan. Ok, Juan. Where are you um, going for a walk today? Today. <laughs> <laughs> you are going to walk to the bed. I don't know. Uh, today, all, all day, in my house, at, at work. Uh, Le ha sobrado donde ir a caminar ahora, dice. <laughs> okay, good. Uh, I know you're tired. Ya sé que ya están cansados. Eh, so, vamos a a dejar hasta acá. Bueno, de hecho, ya estábamos terminando la presentación. Eh, so, thank you for joining today's section. Acuérdense, por favor, que las notas las tengo que subir a más tardar mañana en la mañana, pero tienen que estar ya para hoy a medianoche. Así es que tienen que tener completo sección 1, sección 2, el examen, la sección 3 y si pueden avanzar con la 4, pues mucho que mejor porque ya la otra semana terminamos y las, eh, las notas tienen que estar para antes de el viernes completitas, incluyendo el examen final. ¿Sí? So, adelántense todo lo que puedan y cualquier problema, cualquier ejercicio que tengan duda, pregunten. Ok. Ok, y ya okay. El, el martes les voy a dar detalles de la otra cosa que tienen que hacer, que es una encuesta. Pero esa la vamos a hacer el, el último día de clases, que es el viernes. Ajá, yo les okay. doy detalles de eso el martes. Ok. okay. Thank you, teacher. You're welcome. Sleep well and have a wonderful Bye. day. Take good care. Night. Thank, Thank you. you. Bye, guys. Thank Thank you. Good night. Bye. Good night. Take care. Bye, all. No se quiere destrabar esta cosa. <laughs> 
no me deja terminar la miri. Ok, creo que ya va cargando. So, see you on Monday. <laughs>